हेलो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द सेकंड लेसन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक द लेसन नेम इज द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ यानी वह रात जिस दिन छत ही उड़ गई दिस लेसन हैज बीन रिटेन बाय मिस्टर रस्किन बॉन्ड लेट अस स्टार्ट आवर लेसन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यर लुकिंग बैक एट द एक्सपीरियंस I suppose it was the sort of thing that should have happened in a James Thurber story, like the dam that burst or the ghost who got in. मतलब कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड की looking back at the experience. यदि मैं पिछली घटना को याद करूं, अनुभव याद करूं, तो मुझे ऐसा लगता है ना? I suppose मैं ये समझता हूं, it was the sort of thing. ये कुछ वैसी बात थी कैसी बात विच हैपेंट इन ए जेम्स थर्बर स्टोरी मिस्टर जेम्स थर्बर लेखक की कहानियों में जैसी बातें हुआ करती हैं डरावनी भयानक हैं लाइक द डैम दैट बस्ट जैसे कोई बांध टूट गया हो और द घोस्ट हो गॉट इन या कोई भूत सामने आ गया हो कमरे में आ गया हो कुछ ऐसा ही वो अनुभव था हमारा उस दिन का जब मैं पहले अपने पहले की घटी घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा ही एहसास एहसास होता है ठीक बेटा चलो आगे चलते हैं बट आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ थर्बर एट दैट टाइम लेकिन जब वो घटना घटी ना तो उस रात मैं थर्बर के उपन्यास के बारे में नहीं सोच रहा था आल दो ऑफ यू ऑफ इज बुक्स वेयर एमंग द मैनी आई वॉज ट्राइंग टू सेव फ्रॉम द आई सी रेन एंड सेलेक्ट pouring into my bedroom and study. हालांकि उनकी कुछ किताबें मेरे पास थीं थर्बर की मिस्टर थर्बर की कुछ किताबें मेरे पास थीं ठीक है ना एमंग द मैनी आई वॉज ट्राइंग टू सेव जिनमें से कुछ किताबों को मैं बचाने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम द आई सी रेन एंड स्लिट पोरिंग इन टू माई बेड रूम उस बर्फीली वर्षा से और जो कि पोरिंग वर्षा आ रही थी स्लिट पोरिंग यानी कि जो स्लिट में से आ रही थी दरार में से आ रही थी या खिड़कियों से आ रही थी वर्षा बौछार उससे बचाने की मैं कोशिश कर रहा था ताकि मैं उन्हें अपने बेडरूम में रख सकूं और उन्हें पढ़ सकूं। चलिए आगे चलते हैं वी आर यूज टू सडन स्टॉम्स अप हीयर एट सेवन थाउजेंड फिट इन द हिमालयन फुट हिल्स चूँकि हम लोग जो है सात हज़ार फीट की ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में रह रहे थे तो वी आर यूज टू सडन स्टॉम्स अप हीयर तो हमें जो जैसे हम लोग हैबिचुअल हो चुके थे हमेशा तूफान आया जाया करते थे हम लोग इससे आदि हो चुके थे एंड द ओल्ड बिल्डिंग इन विच आई लिव और वो पुराना भवन जिस बिल्डिंग में रह रहा था ना हैज़ फॉर ओवर ए हंड्रेड ईयर्स हमें उम्मीद है कि वो एक सौ साल से पुराना ही रहा होगा रिसीव द वर्ड ऑफ द विंड एंड द रेन एज दे स्वीप अक्रॉस द हिल्स फ्रॉम द ईस्ट पूरब की तरफ से जो भी हवा आती थी या वर्षा आती थी उन सब से उसका सामना होता था उस मकान का सब प्रहार करते थे पुराना भवन था तमाम जो है तूफानों से वो थपेड़े खा रहा था ठीक ना वी हैड लिफ्ट इन द बिल्डिंग फॉर ओवर टेन ईयर्स और उस भवन में हम लोग दस साल से रह रहे थे विदाउट एनी अनटोर्ड हैपनिंग यानी ऐसा कुछ भी नहीं हो हुआ था जो कि बहुत हमारे साथ बुरा हुआ हो ऐसे की घटना नहीं घटी थी हम लोग दस साल से रह रहे थे वहाँ पे। इट हैड इवन टेकन मी शॉक ऑफ एन अर्थक्विक विदाउट सस्टेनिंग एनी मेजर डैमेज यहाँ तक कि मुझे याद है कि भूकंप भी आया लेकिन विदाउट सस्टेनिंग एनी मेजर डैमेज लेकिन उस भूकंप से भी कोई बहुत बड़ा जो नुकसान नहीं हुआ था इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल लेकिन हाँ ये बताना थोड़ा मुश्किल है लेखक कने जस वो रस्किन बॉन्ड इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल इस बात को बताना थोड़ा कठिन होगा द न्यू क्रेक्स फ्रॉम द ओल्ड कि वो जो दरारें पड़ी थी बिल्डिंग में वो नई हैं या पुरानी पहले की पड़ी थी भूकंप के आने से या जो अब की आप भूकंप आया उससे दरारें पड़ी हैं ये बताना पहचानना मुश्किल था भूकंप आया करते थे तूफान आया करते थे ये सब चीज़ें हुआ करती थी 
लेकिन दस सालों से हम लोग जोदाते थे इतनी बड़ी कोई क्षति नहीं हुई थी चले चलते बेटा आगे इट इज अ थ्री स्टोरी बिल्डिंग और जो मकान है ना वो तीन मंजिला मकान है एंड आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर विद माई अडोप्टेड फैमिली और मैं अपनी फैमिली के साथ उसके टॉप फ्लोर पर रहता हूँ और उस अडोप्टेड फैमिली में हाउ मैनी मेम्बर्स आर दियर थ्री चिल्ड्रेन तीन बच्चे एंड देयर पेरेंट्स उनके मम्मी पापा ठीक है ना यानी कि कुल मिला के फाइव पर्सन वीयर लिविंग देयर पाँच लोग वहाँ रह रहे थे ठीक है द रूफ कॉन्सिस्ट ऑफ कॉरगेटेड टेन सीट्स यानी उसकी जो छत है ना कॉरगेटेड टेन सीट्स नालीदार टिन की चदरों की बनी हुई थी द बिलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स और जो उसके नीचे है ना लकड़ी की बोर्ड यानी लकड़ी की छत भी बनी थी टिन की सीट के नीचे लकड़ी के भी वो छत बनी हुई थी दैट इज द ट्रेडिशनल हिल स्टेशन रूफ और यही वकी जो मतलब परंपरागत ऐसी छतें हुआ करती हैं जो हिल स्टेशन है ना वहाँ की छतें ऐसी हुआ करती हैं ऊपर टिन सेट उसके नीचे जो है लकड़ी ठीक है ना आवर साइट हेल्ड फास्ट इन हाँ आवर साइट हेल्ड फास्ट इन मैनी ए स्टॉल हमने तमाम तूफानों का सामना किया था बट द विंग डेट नाइट वॉच स्ट्रॉगर देन वी हैड एवर नो इट लेकिन उस रात जो हवा तेज चली ना वो उतनी तेज चली जितनी की तेज हवा हमने वहाँ पे पहले कभी नहीं देखी थी इट वॉज ए साइक्लोन ऐसा लगा जैसे कि वो साइक्लोन चक्रवात आ गया था इन इट्स इंटेंसिटी एंड इट केम रशिंग एट अस विद ए हाई पिस्ट एरेवेल एरेवेल मैंने बहुत जैसे क्रोधित होकर के बहुत गुस्सा के कोई हवा चल रही हो तूफान ऐसे वो चल रहा था तो ना वो चक्रवात जो चल रहा था पूरे जोर शोर से जो प्रहार कर रहा था जैसे कि एकदम नाराज होकर चल रहा हो इतनी तेज हवा हमने पहले कभी नहीं देखी थी द ओल्ड रूफ ग्रोन्ड वो जो छत थी ना पुरानी उसमें से आवाज आ रही थी एंड प्रोटेस्टेड एट द अनरिलिप्ड प्रेशर और जो हवा का प्रेशर आ रहा था ना उसका वो प्रोटेस्ट कर रही थी विरोध कर रही थी यानी कि बचाने का प्रयास कर रही थी बार बार हवा प्रेशर कर रही थी तो उससे उसमें ग्रोन्ड यानी कि छत में जो आवाज़ आ रही थी भाई करकट था ना टीन था तो उसमें आवाज़ आ रही थी और ये उसका विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था चले चलते हैं आगे बेटा इट टुक द बैटरिंग फॉर सेवरल आवर्स वाइल द रेन लेस्ट अगेंस्ट द विंडो एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग और यह जो प्रहार था ना बैटरिंग फॉर सेवरल आवर्स कई घंटे तक ये प्रयास चलता रहा वाइल द रेन लेस्ट अगेंस्ट द विंडो जबकि हवा सॉरी रेन वर्षा जो है लेस्ट यानी प्रहार कर रही थी अगेंस्ट द विंडो खिड़कियों पर बराबर वर्षा की बहुत प्रहार कर रही थी एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग और जो लाइट थी ना वो आ रही थी जा रही थी ऐसा हो रहा था उसे रात को सॉरी देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ स्लीपिंग अब तो सोने की कोई बात ही नहीं थी इतना तूफान चल रहा था तो देर वॉज नो क्वेश्चन फॉर स्लीपिंग सोने की का कोई प्रश्न ही नहीं था बट वी रिटेंट इन बेड फॉर वॉम एंड कम्फर्ट लेकिन हम अपने आराम के लिए गर्माहट पाने के लिए चूँकि ठंड लग रही थी उस समय चक्रवात चल रहा था पानी पड़ रहा था ऊंचाई पे हम लोग रह रहे थे ना हाँ तो हम लोग बिस्तर में पड़े हुए थे द फायर हेड लॉन्ग सिंस गॉन आउट आग तो पहले की बुझ चुकी थी द चिमनी स्टेक हैविंग कोलेप्सड और जो धुआं निकलता है ना वो चिमनी पहले गिर चुकी थी ब्रिंगिंग डाउन ए शावर ऑफ सूथी रेन वाटर और चिमनी का जो ऊपरी तल होता है ना वो पहले ही टूट चुका था तो उससे हो करके भी जो है ब्रिंगिंग डाउन ए शावर उससे भी जो है वर्षा की बौछारें आ रही थी जो चिमनी बनी होती ऊपर धुआं निकलने के लिए धूकश वो टूट चुका था तो उससे हो करके भी बौछारें आ रही थी चलिए आगे चलते बेटा After about फोर hours of buffering, buffeting, the roof could take it no more. बस चार घंटे तक लगातार जो है छत सामना करती रही After about फोर hours of buffeting, उस वर्षा का चार घंटे तक लगातार विरोध करने के बाद द रूफ कोड टेक इट नो मोर अब छत जो थी और सहन नहीं कर पाई माई बेडरूम 
फेसेस ईस्ट मेरा जो बेडरूम बेडरूम है ना वो ईस्ट साइड में है सो माई पोर्सन ऑफ द रूफ वॉज द फर्स्ट टू गो तो सबसे पहला जो प्रहार मेरे ही कमरे में पड़ता था जो मेरा कक्ष था द विंड गॉट अंडर इट हवा उसके अंदर आ जाती थी एंड केप्ट पुशिंग और ये जो धक्का देने लगती थी छत को अंटिल विद ए रिप राइपिंग ग्रोनिंग साउंड द मेटल सेट शिफ्टेड फ्रॉम देयर मोरिंग्स यानी कि क्या हो रहा था जब हवा प्रेशर डाल रही थी ना तो विद ए राइपिंग ग्रोनिंग उसमें साउंड यानी उसमें बार बार कड़कड़ाहट की आवाज आ रही थी है द मेटल सेट जो धातु की चद्दर बनी हुई थी टीन वाली शिफ्टेड फ्रॉम देयर मोरिंग्स शिफ्टेड यानी हट गई थी फ्रॉम देयर मोरिंग्स अपनी जगह से जो उसमें घाट बने होते हैं ना जहाँ पे नेट बोल से कसा जाता है वहाँ से हट गई थी और उसके बाद क्या हुआ जब हट गई बार बार प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ से हट जाएंगी सम ऑफ देम ड्रॉपिंग विथ क्लैप्स लाइक थंडर ऑन टू द रोड बिलो और उसमें से कुछ जो हैं चदरें वहाँ से उखड़ गई चली गई और वो सड़क पर नीचे जो है थंडर यानी बहुत तेज आवाज़ के साथ जो है गिरी टीन की चद्दर जैसे कभी मान लीजिए उड़ जाए और नीचे गिरे तो कितनी तेज आवाज़ आएगी तो वही बात कर रहे हैं ये सो दैट इज़ इट ऐसा ही हुआ आई थॉट नथिंग वोस कैन हैपन मैंने सोचा कि अब इससे और अधिक बुरा नहीं हो सकता है अब तो जो होना तो हो गया एज लॉन्ग एज द सेलिंग स्टेज ऑन जब तक से छत हमारे ऊपर है कौन सी लकड़ी वाली टीन वाली तो गई अभी लकड़ी वाली थी आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ माई बेड मैं अपने बिस्तर में से हटने वाला नहीं हूँ चूँकि छत है अभी लकड़ी वाली ना तो चिंता की कोई बात नहीं है वी विल पिक अप द रूफ इन द मॉर्निंग वी विल पिक अप द रूफ हम पिकअप करेंगे कोई नई छत वाला घर द मॉर्निंग आज के बाद अगली सुबह हम लोग कोई दूसरा जो है घर ढूंढ लेंगे चले चलते हैं बेटा ये क्वेश्चन है बेटा प्लीज ट्राई टू डो दिस दिस क्वेश्चन योर सेल्फ अदरवाइज द वीडियो वुड बी सो लॉन्ग ठीक है ना चल चलते हैं बेटा आई सी वाटर कैस्काइडिंग डाउन ऑन माई फेस मेड मी चेंज माई माइंड इन ए चोरी लेकिन वो जो आइसी वाटर इन बर्फीला पानी जो चल रहा था ना कैस्केडिंग डाउन ऑन माय फेस जो मेरे चेहरे पे पड़ने लगा था ना मेड मी चेंज माय माइंड अब मेरे मन को उसने बदल दिया बौछारें आ रही थी इन्हें क्यूरी कि मैं जल्दी करूं नहीं तो जो है कुछ और अनर्थ ना हो जाए लिपिंग फ्रॉम माई बेड मैं बिस्सा पे से उछलते हुए कूदा आई फाउंड डेट मच ऑफ द सीलिंग हैड गॉन टू मैंने पाया कि और भी छत जो है अब गायब हो चुकी थी मैं सोच रहा था कि एक दो टीन से डटी है नहीं तमाम छत गायब हो गई थी वाटर वॉश पुअरिंग ऑन टू माई ओपन टाइप राइटर और जो पानी था ना वो सीधे मेरे टाइप राइटर पर भी गिरने लगा था द टाइप राइटर दैट हैड बिन माई टस्टेड कंपिन इन फॉर क्लोज टू थर्टी ईयर्स और वह टाइप राइटर जो तीस सालों से मेरा कंपेनियन था मेरा साथी बना हुआ था जिसके साथ मैं काम करता था वह भीग रहा था एंड ऑन टू द बेड साइड रेडियो बेड कवर्स एंड क्लॉथ्स कपबोर्ड्स यानी सब कुछ बिग रहा था रेडियो बिग रही थी बेड कवर्स बिग रहे थे क्लॉथ्स कपड़े बिग रहे थे कपबोर्ड अलमारी बिग रही सब कुछ बिगने लगा था द ओनली ऑब्जेक्ट डेट वॉज नॉट रिसीविंग एनी रेन केवल एक चीज़ जो पानी से बची हुई थी कौन सी चीज़ थी वॉज द पोर्टेड फिलोडेंड्रॉन यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट विच इज पुट इन द होम यानी वो पौधा जो कि घर में भी लगा जा सकता है वो पौधा नहीं भीग रहा था विच कुड हैव डन विद ए लिटिल वाटरिंग इस पर तनिक भी पानी नहीं पड़ा था केवल वही बचा था पेकिंग अप माई प्रेसियस टाइप राइटर एंड एवेंडनिंग द रेस्ट मैंने अपने उस कीमती टाइप राइटर को उठाया एंड एबेंडनिंग द रेस्ट और बाकी चीज़ों को मैंने छोड़ा आई स्टम्बल्ट इन टू द फ्रंट सीटिंग रूम मैं सीधे सामने के सीटिंग रूम में दौड़ा कम लाइब्रेरी ऑन टू फाइंड दैट ए सिमिलर सिचुएशन हैड डेवलप्ड दियर और मैंने पाया कि वहाँ पर वैसी सिचुएशन हो गई थी सब पानी पड़ा हुआ था 
वाटर वॉश पोरिंग थ्रू द वुडन स्लेट्स जो पानी था ना वो सीधे चला रहा था वुडन फ्रॉम द वुडन स्लेट्स जो लकड़ी की दरारें थी उसमें से आ रहा था रेनिंग डाउन ऑन द बुक सेल्स जो किताबों की अलमारी थी उस पर चल रहा था पानी आ रहा था बाई नाउ आई हैड बीन ज्वाइंट बाई द चिल्ड्रेन अब मुझे बच्चों का साथ मिल गया था हु हैड कम टू रेस्क्यू मी जो मुझे बचाने के लिए मेरे पास आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास आ गए थे देयर सेक्शन ऑफ द रूफ हैड नॉट गॉन एज एट उनके कमरे की छत अभी तक गायब नहीं हुई थी देयर पेरेंट्स वे आर स्ट्रगलिंग टू क्लोज ए विंडो और उनके मम्मी पापा जो थे ना वे आर स्ट्रगलिंग टू क्लोज ए विंडो वो एक खिड़की बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे विच हैड बस्ट ओपन जो कि अचानक खुल गई थी लेटिंग इन लेशिंग्स ऑफ विंड एंड रेन और वो जो बंद ही नहीं हो रही थी उससे बराबर जो है हवा और पानी आ रहे थे सेव द बुक्स किताबें बचाइए शॉर्टेड डॉली द यंगेस्ट जो सबसे बच, छोटी बच्ची थी उनकी डॉली वो चिल्लाई है सेव द बुक्स पहले किताबें बचाइए एंड डेट बी केम आउट रेलिंग क्राई फॉर द नेक्स्ट आवर आवर और टू यानी अगले एक दो घंटे तक लगातार वो लड़की चिल्लाती ही रही आई हैव आई हैव ओपन सेल्फ्स वेनरेबल टू बारोवर्स एज वेल एज द फ्लड्स और मैंने अपनी सारी अलमारियाँ खोल दी ताकि वो लोग किताबें ले चलें एज वेल एज द फ्लड्स जैसे कि कोई बाढ़ आ गई हो ताकि वो ले जाने वाली किताबें जितनी ले जा सकते हैं मेरी अलमारी में से निकाल करके मदद करें ले करके चलें मैंने सारी चीज़ें खोल दी जैसे कि बाढ़ आ गई वहाँ पर मैं इतना चिंतित हो गया था डॉली एंडर ब्रदर्स पिक डफ आर्मफुल ऑफ बुक्स डॉली और उसके जो भाई थे ना वो पूरी मतलब जितना भी उनकी बाहों में किताबें आ सकती थी उनके हाथों में आ सकती थी वो किताबें ले जा रहे थे एंड कैरी डैम इन टू देयर रोम और उन किताबों को वो बच्चे ले जाके अपने कमरे में रख रहे थे बट द फ्लोर वॉज नाउ अवॉश ऑल ओवर द अपार्टमेंट सो द बुक्स हैड नो हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स लेकिन पूरे कमरे में मेरे फर्श पर जो पानी पानी था इसलिए किताबों का रखना पड़ा सो द बुक्स हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स किताबों का ढेर जो है बिस्तर पे लगाना पड़ा बेड पे किताबों का ढेर लगाना पड़ा डॉली वॉज हेल्पिंग डॉली भी हमारी मदद कर रही थी डॉली वॉज हेल्पिंग डॉली हमारी मदद कर रही थी डॉली वॉज हेल्पिंग मी गैदर अप सम ऑफ माई मैनी स्क्रिप्ट्स यानी जो मैंने कुछ मैनी स्क्रिप्ट लिखी थी उनको इकट्ठा करने में डॉली मेरी हेल्प कर रही थी जो कि बहुत छोटी बच्ची थी वेन ए लॉज फील्ड रेट लिफ्ट ऑन टू द डेस्क उस समय क्या हुआ लॉज फील्ड रेट एक बहुत मोटा सा लाल चूहा डेस्क में कूदा इन फ्रंट ऑफ हर उसी के सामने डॉली के सामने डॉली स्क्वेल्ड एंड रैन फॉर द डोर डॉली इतनी तेज चीखी और तुम दरवाजे से जो होकर के भाग गई आज के बेटा इतना ही देखिए और है क्या नीचे नहीं चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट डे ठीक है ना डेट्स ऑल थैंक यू